okay so in the last class we actually discussed about chapter 1 jara goto class e join kore ni tader jonno ektu briefing diye dicchi ami je course ta porachhi that is out that is named principles of management so it is related to basic management concept and what actually managers do so our first chapter is concerned with managers and managers job so basic management manager er job ki manager er ki ki role thaka uchit ki ki skill thake eta nei hocche amader chapter 1 ta so chapter 1 e amra goto class e management er basic definition dekhechilam what is actually management and kon kon resource ekta organization e management process ta carry out korar jonno dorkar hoy so what are uh, what what the, uh, this resources কার মনে আছে কোন কোন রিসোর্স ছিল যারা ক্লাস করেছিলেন এন্ড ফিজিক্যাল রিসোর্স সো উই হ্যাভ ফোর টাইপস অফ রিসোর্স উই नीड টু ক্যারি আউট দা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান সো ম্যানেজমেন্টের চারটা প্রসেস নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম আমরা যে বেসিক্যালি ম্যানেজমেন্ট ইজ আ সিস্টেম্যাটিক প্রসেস একটা অর্গানাইজেশনের গোল অ্যাচিভ করার জন্য ম্যানেজাররা ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটা মেক করে থাকে সো হোয়াট ইজ দা ম্যানেজমেন্ট প্রসেস দা ফার্স্ট ওয়ান ওয়াজ প্ল্যানিং এন্ড ডিসিশন মেকিং ফার্স্টে একটা প্ল্যান করতে হয় যে আচ্ছা আমি আমার অর্গানাইজেশনের যে গোল গোলটা অ্যাচিভ করার জন্য কোন প্ল্যানটা সবচেয়ে বেস্ট প্ল্যান অনেকগুলোই থাকতে পারে আপনি আপনার কোম্পানির গোল হচ্ছে যে আপনি এক বছরের মধ্যে আগের বছরের চেয়ে প্রফিটটা ডাবল করবেন সো প্রফিট ডাবল অনেকভাবেই করা যায় আপনি নতুন প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন বা আপনি নতুন একটা কাস্টমার সেগমেন্ট বাড়াতে পারেন বা এমন হতে পারে যে আপনি আগে বাংলাদেশে অপারেট করতেন এখন অন্য একটা কান্ট্রিতেও অপারেট করা শুরু করলেন সো দে আর ক্যান বি মেনি ওয়েজ বাট কোন প্ল্যানটা নিব দ্যাট ইজ কলড আওয়ার ডিসিশন মেকিং যে আমার এ বি সি অনেকগুলো প্ল্যান থাকতে পারে বাট এই প্ল্যানের মধ্যে কোন প্ল্যানটা হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেই ডিসিশন নেওয়াটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং প্ল্যানিং ডিসিশন মেকিং হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আসি আমাদের অর্গানাইজিং পার্টে অর্গানাইজিং দ্যাট মিন্স অ্যারেঞ্জিং অ্যারেঞ্জিং সামথিং সো এই অর্গানাইজিং পার্টে হচ্ছে যে আমরা যে প্ল্যানটা নিলাম প্ল্যানিং করলাম ডিসিশনটা নিলাম সেটা এখন আমি অর্গানাইজ করবো যে আমার কোন কোন রিসোর্স দরকার কোন কোন রিসোর্স কোন কী পরিমাণে দরকার আর এখানে কোন কোন ডিপার্টমেন্টের আমার হেল্প দরকার সো ডিপার্টমেন্টের কাজগুলো ডিভাইড করে দেওয়া রিসোর্সগুলো অ্যালোকেট করে দেওয়া ইন দিস অর্গানাইজিং পার্ট অর্গানাইজিংয়ের পরে আসে লিডিং লিডিং দ্যাট মিন্স রিলেটেড টু লিডারশিপ অর্গানাইজেশনটাকে লিড কে করবে হিউম্যান রিসোর্স সো হিউম্যান রিসোর্সকে রাইট মোটিভেশন দিতে হবে তাদের কাজটা কীভাবে করতে হবে সেই ওয়েটা ডিসক্রাইব করতে হবে দ্যাট ইজ কলড লিডিং আফটার লিডিং দ্য লাস্ট প্রসেস ইজ কন্ট্রোলিং দ্যাট মিন্স টেকিং ফিডব্যাক আমি যে প্ল্যানিংটা করলাম আর প্ল্যানিংটা যে আমি ক্যারি আউট করছি ইজ দি ইজ দ্য দ্যাট আ রাইট প্ল্যানিং ওর নট সো প্ল্যানিংটা কি আসলেই ঠিক ছিল না কি না ইফ ইট ওয়াজ দ্য রাইট প্ল্যানিং দেন উইল ক্যারি অন বাট ইফ দ্য প্ল্যানিং ওয়াজ রং দেন উই হ্যাভ টু গো থ্রু এগেইন অ্যান্ড এগেইন প্রসেসটা চলতেই থাকবে সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আওয়ার ম্যানেজমেন্ট প্রসেস এখানে যদি আর একটু দেখি এখানে দুটো ওয়ার্ড লেখা আছে আমরা বলেছি আমরা একটা অর্গানাইজেশন গোল অ্যাচিভ করতে চাই খুব ভালো কথা সো গোলটা কীভাবে অ্যাচিভ করতে চাই ইফেক্টিভলি অ্যান্ড ইফিসিয়েন্টলি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কী ছিল লাস্ট ক্লাসে যারা ছিলেন পাড়ার কথা হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ইফেক্টিভনেস ইফেক্টিভলি ইউ আর রাইট ইফেক্টিভলি মিন্স হাউ ওয়েল আই ক্যান ক্যারি অন মাই প্ল্যান ওর এক্সিকিউট মাই প্ল্যান সো আমি আমার প্ল্যানটা কত সুন্দর করে এক্সিকিউট করতে পারলাম সেটা হচ্ছে আমার ইফেক্টিভনেস বাট ইফিসিয়েন্সি ইজ হাউ আই অ্যাচিভড ওর এক্সিকিউটেড মাই প্ল্যান ইন আ কস্ট ইফেক্টিভ ওয়ে দ্যাট ইজ ইফিসিয়েন্সি যে আমি কতটুকু কস্ট ইফেক্টিভভাবে কাজটা করতে পারলাম সো দ্যাট ইজ আওয়ার ইফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ইফেক্টিভনেস সো আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলতেই পারি যে যেহেতু আমরা একটা প্রসেস দেখলাম সো ম্যানেজমেন্ট ইজ আ সেট অফ প্রসেসেস সো দোজ প্রসেস আর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং কন্ট্রোলিং লিডিং অ্যান্ড অর্গানাইজিং কন্ট্রোলিং অ্যান্ড লিডিং উইথ দ্য হেল্প অফ সাম রিসোর্সেস ফাইন্যান্সিয়াল ফিজিক্যাল ইনফরমেশনাল এইচ আর রিসোর্সেস টু ক্যারি আউট অ্যান অর্গানাইজেশনস গোল 
in an effective and efficient way. তার মানে আমরা একটা অর্গানাইজেশনে গোলগুলা ইফেক্টিভ এন্ড এফিশিয়েন্ট ভাবে অ্যাচিভ করতে চাই অ্যাচিভ করার জন্যই আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা করতে হয় আর আমাদের এটা সাপোর্টিং হিসেবে হেল্প করে আমাদের রিসোর্সগুলা সো এটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের বেসিক ম্যানেজমেন্ট এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের লাস্ট ক্লাসের টপিক ছিল আজকে আমাদের ক্রাইমস অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে দেখার কথা ছিল বেসিক্যালি সো আপনারা যদি একটু চার্টটা দেখেন এখানে দেখবেন ফার্স্ট লেখা লেভেল অফ ম্যানেজমেন্ট আর এখানে এরিয়া অফ ম্যানেজমেন্ট দুইটা কথা ওয়ান ইজ লেভেল ওয়ান ইজ এরিয়া সো আমাদের মোটামুটি ওয়ার্ল্ডে যত ধরনের আমরা ম্যানেজারের টাইটেলগুলো পড়ি সব টাইটেলগুলাই তিনটা ক্যাটাগরিতে বা তিনটা লেভেলে ভাগ করা যায় ফার্স্ট ওয়ান টপ ম্যানেজার দেন মিডল ম্যানেজার দেন ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার এরপর এই টপ ম্যানেজার মিডল ম্যানেজার আর ফার্স্ট লাইন ম্যানেজারের অনেক ডেজিগনেশন থাকতে পারে অনেক এরিয়া থাকতে পারে মার্কেটিং থাকতে পারে এইচআর এরিয়াতে থাকতে পারে আপনার ফাইন্যান্স থাকতে পারে অ্যাকাউন্টিং থাকতে পারে সো এরিয়াস ক্যান বি ডিফারেন্ট বাট দ্য লেভেল ইজ ওনলি থ্রি টপ মিডল অ্যান্ড ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার্স ওকে সো ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস পিরামিড পিরামিডটার শেপটা দেখে কি মনে হচ্ছে টপ ম্যানেজার কোয়ান্টিটি একটু কম রাইট মিডল ম্যানেজার একটু বেশি ফার্স্ট লাইন ইজ দ্য মোস্ট ওয়ান সো এইটাই কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশনে হয় না ইউজুয়ালি টপ ম্যানেজারের সংখ্যা কম থাকে মিডল ম্যানেজার টু বাট বেশি থাকে ফার্স্ট লাইন সবচেয়ে বেশি থাকে রাইট সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক হায়ার আর কি এখন আমাকে বলেন তো হু আর দ্য টপ ম্যানেজার্স আমরা কোন ডিজিগনেশনগুলোকে টপ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ভিতর ফেলি সিইও প্রেসিডেন্ট সিএফও ভাইস প্রেসিডেন্ট সো দে আর দ্য টপ ম্যানেজার সো হোয়াট ইজ দ্য বেসিক জব অফ আ টপ ম্যানেজার and yes they actually make the whole strategy of the organization they are responsible for making the strategies and uh, the mission and vision of the organization so at organization er je amra je boli je ek bochhore amader plan ta ki kon jinish gulo achieve korte chai ba amar 5 bochhorer planning ta ei planning er part ta strategy making er part ta korei hocche top manager eta tader i kaj and arekta kaj hocche middle management er kache seta pass kora যে টপ ম্যানেজার তো নিজে কাজটা করবে না কাউকে দিয়ে করাবে সো কাকে দিয়ে করাবে মিডল ম্যানেজারকে সে পাস করবে রেসপন্সিবিলিটি দিবে যে আপনার কিছু রেসপন্সিবিলিটি আপনি পালন করবেন আর কিছু হচ্ছে আপনি ফার্স্ট লাইন ম্যানেজারকে দিয়ে করিয়ে নেবেন সো মিডল ম্যানেজারকে হচ্ছে কন্ট্রোল করা আর স্ট্র্যাটেজি মেকিংয়ের কাজটা হচ্ছে আমাদের টপ ম্যানেজমেন্টের ওকে সো এরপর আমাদের আছে হচ্ছে মিডল ম্যানেজার স্লাইডে এখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে আমি যেগুলো বলছি সেগুলাই আছে এটা আপনাদের পড়ার সুবিধার্থে দেওয়া সো ওটা আপনারা দেখে নিন ঠিক আছে ওকে এরপর আসে আমাদের মিডল ম্যানেজার মিডল ম্যানেজারের টাইটেল কি কি হতে পারে দ্যাট মিন্স ডিপার্টমেন্ট হেড হতে পারে এনি ডিপার্টমেন্ট হেড নো টপ ম্যানেজার ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভিপি দ্যাট লেভেল হুম একদম হ্যাঁ আপনার যে কোর স্ট্র্যাটেজিগুলো মেকিং করে হেড কিন্তু টপ ম্যানেজারের ডিসিশনটাই ক্যারি ফরওয়ার্ড করে তার নিজের ডিপার্টমেন্টের ডিসিশন সে নিতে পারে কিন্তু হোল অর্গানাইজেশনের ডিসিশন কিন্তু সে নিতে পারে না সেটা শুধুমাত্র টপ ম্যানেজারের কাজ সো আমাদের মিডল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমাদের পড়তে পারে হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেড পড়তে পারে এরপর আমাদের প্ল্যান্ট ম্যানেজার হতে পারে অপারেশনস ম্যানেজার হতে পারে তারপর আমাদের ডিভিশনাল হেড হতে পারে ডিভিশন হেড ইজ অলসো কারণ তার কিন্তু শুধু তার ডিভিশনের উপরে কন্ট্রোল কিন্তু ডিভিশনের বাহিরে কিন্তু কন্ট্রোল নাই কারণ এক এক ডিভিশনে এক একজন হচ্ছে হেড থাকে আর তাদের একজন টপ ম্যানেজমেন্ট থাকে রাইট সো এটাকে আমরা টপ ম্যানেজার বলবো আর এখানে যে পজিশনগুলো আমরা দেখছি দে আর অল মিডল ম্যানেজমেন্ট সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ দ্য জব অফ আ মিডল ম্যানেজার টু ম্যানেজ ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার অ্যান্ড टप ओके सो दे कैन बी कोऑर्डिनेटर्स 
টিম অফিসার টিম আমরা যেটা বলি হচ্ছে আপনাদের যে টিম হেড বা হচ্ছে যে গ্রুপ হেড যেটা বলি সেটা হতে পারে কোয়ার্ডিনেটরস হতে পারে রাইট সো দে আর দা ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার সো দে হ্যাভ পিপল হু অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক আন্ডার দেম তাদের একটা টিম নিয়ে কাজ করে তারা তো সব ডিরেক্টলি কাজ করে না কাউকে দিয়ে কাজটা করে এক্সিকিউটিভ হতে পারে আপনার সরি আচ্ছা এক্সিকিউটিভ হতে পারে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হতে পারে বিভিন্ন পোস্টে কাজ করতে পারে তাদের আন্ডারে সো ফার্স্ট লাইন ম্যানেজারের তাহলে কাজই হচ্ছে যে এই মিডল ম্যান মিডল ম্যানেজার যেই ইয়াগুলো দিল আপনি ইনস্ট্রাকশনগুলো দিল সেগুলো ক্যারি আউট করা রাইট আর তাদের আন্ডারে যে টিমগুলো থাকে সেই টিমগুলোকে অপারেট করা অ্যান্ড ফিডব্যাকটা নিয়ে আসা ফিডব্যাকটা নিয়ে মিডল ম্যানেজারকে পাস করা মিডল ম্যানেজার সেটা টপ ম্যানেজারকে পাস করে সো দ্যাট ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি দ্য অপারেশন অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস সো দ্যাট ইজ আওয়ার থ্রি লেভেল টপ ম্যানেজার মিডল ম্যানেজার অ্যান্ড ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার এখন আমাদের এখানে এটা ছিল লেভেল এরিয়া অনুযায়ী হচ্ছে আমরা আবার ম্যানেজারকে ক্যাটাগরাইজ করতে পারি ডিফারেন্ট সেক্টর অনুযায়ী সো এখানে আমাদের আছে মার্কেটিং ফাইন্যান্স অপারেশনস হিউম্যান রিসোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড হচ্ছে আদার্স সো হোয়াট ইজ দ্য বেসিক জব অফ আ মার্কেটিং ম্যানেজার ওকে দ্যাট মিনস কাস্টমার কাস্টমার হ্যান্ডেলিং থিঙ্কিং অ্যাবাউট হোয়াট ইফ দ্য কাস্টমার ইজ হ্যাপি অর নট কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন দেন থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট ইফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ বিং সোল্ড অ্যাট আ রাইট প্লাইস অ্যাট প্রাইস ইন দ্য রাইট প্লেস অর নট অ্যান্ড অলসো সেগমেন্টেশন ব্র্যান্ডিং প্রোমোশন এভরিথিং রিলেটেড উইথ মার্কেটিং সো হি ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস মার্কেটিং ম্যানেজারের কাজ হোয়াট ইজ দ্য জব অফ আ ফাইন্যান্স ম্যানেজার that means investment yeah. first first of all how the investment uh, where from where the investment is going to come right investment ta kothate kashbe and then how best to allocate those investment kon kon sector invest kora jay arekta hote pare je ami investment ta loan hisebe nite pari share share sell kore nite pari right othoba apnar ceo jara theke tara dite pare বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দিতে পারে সো হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে সেটা ডিসাইড করা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সেটাও একটা ফাইন্যান্স ম্যানেজারের কাজ অলসো যেই অর্গানাইজেশনগুলোতে আপনার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট থাকে না সেখানে কস্ট আপনার ম্যানেজমেন্ট করা ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট সেটাও কিন্তু ফাইন্যান্স অফিসার করে আর যে অর্গানাইজেশনগুলোতে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট সেপারেটেড থাকে তারা হচ্ছে বেসিক্যালি ওই আপনার ক্যাশ ম্যানেজমেন্টটা করে থাকে ঠিক আছে এরপর আমাদের অপারেশনস ম্যানেজার অপারেশনস ম্যানেজারের কাজ কি কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রোডাক্ট এর র মেটেরিয়াল এর কোয়ালিটি কোয়ালিটি চেক করা এই সব কাজগুলোই হচ্ছে আমাদের অপারেশন ম্যানেজারের তারপর আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার so we all know what is the job of a human resource manager basically hmm resourcing human yeah so uh, from giving circular from uh, from their hiring training motivating get, uh, giving promotions compensation benefit dismissal everything is under control of a human resource manager now what is the job of a administration manager human resource or administration ki same <laughs> তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজারের কাজ কি অনেক অর্গানাইজেশনে দেখবেন এই জিনিসটা মিক্স করে ফেলে আর অ্যাডমিনকে দিয়ে হচ্ছে এইচআর এর কাজ করায় বাট বেসিক্যালি হু আর দ্য অ্যাডমিনস অ্যান্ড হু আর দ্য এইচআর মানে এটার পার্থক্যটা কোথায় বেসিক্যালি দ্যাট ইজ অলসো আ জব অফ এইচআর লেবার ল হ্যান্ডেল করা কাজটাও কিন্তু এইচআর এ সেফটি সিকিউরিটি এইচআর এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজাররা অ্যাকচুয়ালি আপনার ডে টু ডে অপারেশনের যে কাজগুলো থাকে লুক ওভার করা সেটা করে যেমন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে উই হ্যাভ অ্যাডমিন অফিসার তার কাজ কি আমাদের এখানে অনেক স্টাফ আছে রাইট আউটার স্টাফ থাকে সো স্টাফগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা সেটা মনিটরিং করা প্লাস হচ্ছে আমাদের যদি ধরেন ডে টু ডে স্টেশনারিজ লাগে স্টেশনারিজগুলো ঠিকভাবে দিচ্ছে কিনা সেটা হসপিটালে আপনি অ্যাডমিন অফিসার দেখবেন তাদের কাজ হচ্ছে ওই হসপিটালের প্রতিটা ফ্লোর ঠিকভাবে রান হচ্ছে কিনা কোন ডক্টর আসার কথা ছিল কোন টাইমে নার্স ঠিক মতো কাজ করছে কিনা আপনার স্টেশনারিজ বা ম্যাটেরিয়াল যেগুলো দরকার সাপ্লাইজ সেগুলো ঠিক মতো করে আসছে কিনা এই ম্যানেজমেন্টের কাজই হচ্ছে অ্যাডমিন অফিসারের সো দে ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ আ স্পেসিফিক জব ডিউটি 
ওই অর্গানাইজেশনে ডে টু ডে অপারেশনের জন্য যা যা কাজের দরকার সেটাই হচ্ছে সে করে আর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার হচ্ছে শুধুমাত্র হিউম্যান রিসোর্স রিলেটেড যা যা আপনি বললেন সেফটি সিকিউরিটি থেকে নিয়ে শুরু করে হায়ারিং প্রমোশন সব হচ্ছে এইচআর দেখবে বাট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার কিন্তু এইচআর এর জব কোনো কিছু করবে না হি ইজ নট অর শি ইজ নট রেসপন্সিবল ফর দ্য সেফটি সিকিউরিটি অফ দ্য এমপ্লয়ি ওটা এইচআর ম্যানেজার তার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ডে টু ডে অপারেশনগুলো চালু রাখার জন্য যেই যে হেল্প দরকার ওই সাপোর্টিং হেল্পগুলো দেওয়া দ্যাট ইজ আ জব অফ আ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আদার্সের মধ্যে কোন কোন ডিপার্টমেন্ট থাকতে পারে যেগুলো এখানে নাই বাট একটা অর্গানাইজেশনে থাকে শুরুই কল দেন হ্যাঁ ওটা লজিস্টিক দ্যাট মিন্স অপারেশনের আন্ডারেই চলে যায় অনেক জায়গায় লজিস্টিক আলাদা থাকে ওটা হিউম্যান রিসোর্সের আন্ডারে চলে যায় না ওইটারই একটা পার্ট আর কি বাট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যদি চিন্তা করেন তাহলে আর কোন ডিপার্টমেন্ট থাকে ডিপার্টমেন্ট হয়ে গেছে সো মার্কেটিং এর কি আলাদা এখন ডিপার্টমেন্ট দেখা যায় না সাব ব্রাঞ্চ মার্কেটিং আন্ডারে সাপ্লাই চেন টা আলাদা হয়ে গেছে না এখন সাপ্লাই চেন অপারেশন গুলো কিন্তু এখন সাপ্লাই চেন ম্যানেজারই দেখে কেন কারণ যেসব বড় কোম্পানি ওদের নেটওয়ার্কিং অনেক বড় অনেক প্রোডাক্ট হচ্ছে ওদের সাপ্লাই করতে হয় দিতে হয় অনেক জায়গায় সো ওই ট্রান্সপোর্টেশন লে আউটটা করা প্লাস হচ্ছে র মেটেরিয়াল কীভাবে আনবো ওই প্ল্যানিংটা মার্কেটিং এ যেহেতু আরও অনেক কাজ থাকে একসাথে করা যায় না এই জন্য সাপ্লাই চেন নেটওয়ার্কিংটা একদম আলাদা করে এখন করা হয় হুম এরপর আপনার মার্কেটিং এ আরেকটা সেক্টরও কিন্তু করা হয় সেটা হচ্ছে আপনার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আর ডি এই ডিপার্টমেন্ট এখন থাকে মোটামুটি সব কোম্পানিতেই আপনি দেখবেন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্ট থাকে ওই হেডের কাজই হচ্ছে যে নতুন প্রোডাক্ট নতুন আইডিয়া জেনারেট করা আর সেগুলো কিভাবে করে ফিজিবল করা যায় সেই জিনিসটা নিয়ে কাজ করা আবার আপনার পিআর থাকে না পিআর অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট থাকে এখন পিআর অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং এর কাজ কি বেসিক্যালি মিডিয়ার সাথে কাজ করা মিডিয়ার সাথে কাজ করে কিভাবে করে তাদের প্রোডাক্ট বা অর্গানাইজেশনগুলোকে প্রমোট করা যায় সেই জিনিসটা নিয়ে হচ্ছে কাজ করে এখন এমএনসিগুলো যারা হচ্ছে বিভিন্ন দেশে হচ্ছে বিজনেস অপারেট করে তাদের ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজার দরকার হয় না ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজার দে অ্যাকচুয়ালি নো দ্য ল অ্যান্ড রেগুলেশনস অফ আদার কান্ট্রি ওদের কাজ হচ্ছে ওরা যেই কান্ট্রিতে অপারেট করতে যাবে সেই কান্ট্রির সব সম্পর্কে সব ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করা সেইখানে বিজনেসটা অপারেট করে ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজার সো এরকম আরও অনেক ডিপার্টমেন্টই এখনকার যুগের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করে আসলে দেখা যায় যে থাকতে পারে নিড অনুযায়ী একটা ডিপার্টমেন্টই সেপারেট হয়ে যায় সেপারেট হয়ে বড় হয়ে যায় আপনি যে এইচআর এর আন্ডারে যেটা বলছিলেন না যে সেফটি সিকিউরিটি লেবার ল সেটাও কিন্তু এখন লেবার লটা আলাদা হ্যান্ডেল করা হয় বেসিক্যালি এইচআর রাখা হয় হচ্ছে যারা বেসিক্যালি একদম এইচআর নলেজ আর আপনার লেবার ল হ্যান্ডেল করার জন্য আলাদা লয়ার অ্যাপয়েন্ট করা হয় যারা এই ক্রিটিক্যাল আর কি আপনার ওই যে লগুলো ল প্লাস হচ্ছে আপনার এটা কি কি বলে কন্ট্রাক্টগুলা কন্ট্রাক্টগুলা মেক করে বড় বড় কোম্পানিতে তো এইসব কন্ট্রাক্ট নিয়ে অনেক ঝামেলা হয় তো এই জন্য তাদের জন্য আলাদা লেবার আপনার লেবার ল লয়ার অ্যাপয়েন্ট করা হয় বা অ্যাডভাইজার অ্যাপয়েন্ট করা হয় তাদের কাজ হচ্ছে যে তারা শুধুমাত্র এই সেক্টরটাই দেখে তো এই চারও কিন্তু এখানে ডিভাইড করা যায় সো দ্যাট ইজ আওয়ার লেভেল অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এরিয়াস অফ ম্যানেজার্স অর ম্যানেজমেন্ট এটাই এখানে ডিসক্রিপশন লিখা ওকে নাও কাম টু আওয়ার ম্যানেজারিয়াল রোল আচ্ছা আমাকে বলেন তো আমরা যে এতগুলা ম্যানেজমেন্ট সেক্টরের কথা বললাম লেভেল এরিয়া সো দিজ আর লট অফ ওয়ার্কস রাইট সো টু পারফর্ম দিস টাইপ অফ ওয়ার্ক আ পার্সন হ্যাভ টু হ্যাভ সাম স্কিলস অ্যান্ড নলেজ অ্যান্ড রোল রাইট অ্যান্ড দ্যাট পার্সন হ্যাজ টু প্লে ডিফারেন্ট রোল আপনি নিজের পার্সোনাল লাইফে চিন্তা করে দেখেন তো আপনি এখানে একজন স্টুডেন্ট বাট অ্যাট হোম ইউ মাইট বি সামন্স ব্রাদার ইউ মাইট বি সামন্স ফাদার ইউ মাইট বি সামন্স সান রাইট সো একই পার্সন ডিফারেন্ট রোল প্লে করে না সো আপনি যখন একটা অর্গানাইজেশনে জব করবেন তখন আপনার এই পজিশনে আপনার অনেক ধরনের রোল প্লে করতে হবে না আপনি কারো বস কারো মেন্টর তাই না আবার কোথাও স্ট্রিক্ট হতে হবে কোথাও আপনার দেখা যাবে যে একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করে স্পিচ দিতে হতে পারে কোনো জায়গায় ব্র্যান্ডিং প্রমোশনের কাজে আপনার যেতে হবে সো একটা পার্সনই কিন্তু অনেক রোল প্লে করে সো হোয়াট আর দ্য বেসিক রোলস দ্যাট আ ম্যানেজার হ্যাজ টু প্লে দিজ আর দ্য বেসিক রোলস সো এইগুলোর বাহিরেও অনেক রোল প্লে করা থাকে বাট একটা ম্যানেজার যদি আপনার হতে হয় একজন ম্যানেজার তাহলে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনার মোটামুটি আইডিয়া থাকতে হবে আর এই কোয়ালিটিসগুলো থাকতে হবে ফার্স্ট ওয়ান ইজ কলড ইন্টারপার্সোনাল হো
আমরা সিভিতে সব সময় লিখে না আই হ্যাভ ইন্টারপার্সোনাল স্কিল সো এই ইন্টারপার্সোনাল স্কিলটা বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝি ইন্টারপার্সোনাল স্কিল দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ কন্ট্রোল ওভার ইয়োর ইমোশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইমোশন অফ আদার্স আপনি যখন আপনার নিজের ইমোশনটা ঠিকভাবে কন্ট্রোল করতে পারেন আর আরেকজনের ইমোশন আপনি কন্ট্রোল করেন দ্যাট মিন্স মেনুপুলেট করার পাওয়ারটা আপনার কাছে থাকে তখন আপনি বলতে পারেন যে ইয়াস আই এম ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট বা আমি আমার ইন্টারপার্সোনাল স্কিল স্কিলটা অনেক স্ট্রং সো এটা কিভাবে হয় আপনি চিন্তা করবেন যখন আপনি একজন মানুষ যার ইন্টারপার্সোনাল স্কিল অনেক স্ট্রং তার সাথে কথা বলবেন ফার্স্টে আপনি ডিসিশন নিয়ে নিয়েছেন যে আপনি কাজটা করবেনই না কোনোভাবেই আপনাকে দিয়ে করাতে পারবে না বাট ওই মানুষটার সাথে কথা বলে আপনি হঠাৎ করে পাঁচ দশ মিনিট পর মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে যায় এরকম হয় না আমাদের যে আমাদের মাইন্ড পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় একজনের সাথে কথা বললে তার মানে ওই পার্সনটার এমন স্কিল আছে যে সে কাউকে ইজিলি কনভিন্স করে ফেলতে পারে কনভিন্সিং পাওয়ার দ্যাট মিন্স দে হ্যাভ গুড ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস সো এই ইন্টারপার্সোনাল স্কিলের মধ্যে দেখেন আরও কয়েকটা রোল আছে ক্যাটাগরি ফিগার হেড ফিগার হেড আমরা কাকে বলি তার মানে হচ্ছে যে যে একটা কোনো কিছু রিপ্রেজেন্ট করছে দ্য হেড রাইট সো নর্মালি ম্যানেজাররা কি করে বিভিন্ন ইভেন্টে যায় না ইভেন্টে যায় সেখানে রিবন কাটিং প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করে মোটিভেশনাল স্পিচ দেয় সো দে অ্যাক্ট লাইক আ ফিগার হেড এরপর হতে পারে আমাদের লিডার অফকোর্স আ ম্যানেজার হ্যাজ টু বি আ লিডার কারণ আপনি যদি একটা টিম লিড না করার করতে পারেন ক্যাপাসিটি না থাকে তাহলে আপনি কখনোই টপ লেভেলে বা মিডিল লেভেলে যেতেই পারবেন না দেন লিয়াজন তার মানে হচ্ছে দুইটা বা তিনটা গ্রুপের মধ্যে আপনার কোয়ার্ডিনেটিং করা রাইট সো এই গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিগুলো প্রজেক্টগুলো মনিটর করা এটাও কিন্তু একজন ম্যানেজারের জব এরপর আমাদের আছে ইনফরমেশনাল রোল তার মানে কি ম্যানেজারের ইনফরমেশন সম্পর্কে ভালো জানতে হবে কোন ধরনের ইনফরমেশনের কথা বলা হচ্ছে এখানে সো দ্যাট মিন্স বোথ ইনসাইড দ্য অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন বোথ টাইপ অফ ইনফরমেশন রাইট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইনসাইড হিজ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন ওই সেম ইন্ডাস্ট্রিতে ওই সেম টাইপ অফ কোম্পানিগুলো কী কী করছে সব ইনফরমেশন সো তার মানে তাকে ভালোভাবে মনিটর করতে হবে স্ক্যান করতে হবে অর্গানাইজেশনের ভিতরে কি প্রবলেম হচ্ছে আর বাহিরে তার কম্পিটিটরা কী করছে মনিটরিং পাওয়ারটা ভালো থাকতে হবে এরপর হচ্ছে ডিজেমিনেটর একটা প্রজেক্টের লেআউট বানানো প্ল্যান বানানো বা হচ্ছে আপনার হচ্ছে মেমোজগুলো ক্রিয়েট করা ওগুলো ঠিকভাবে চেক করা সেটার কাজগুলোকে আমরা ডিজেমিনেটর বলি সো সেই কাজগুলো সে করে থাকে এরপর বলা হচ্ছে স্পোক পারসনস তার মানে কি যে অ্যাকচুয়ালি স্পিচ দেয় বা একটা গ্রুপে আপনার একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে প্রেজেন্টেশন দিয়ে পুরো টিমটাকে বুঝাচ্ছে যে কি করতে হবে বা বাহিরে কোনো প্রোগ্রামে যে সে একটা মোটিভেশনাল কথা বলছে বা তার সাকসেস স্টোরি শেয়ার করছে কিভাবে সে কাজ করে সো হি অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস অ্যাজ আ স্পোক পারসন টু এরপরে বলা হচ্ছে আমাদের ডিসিশনাল রোল ডিসিশনাল রোল একজন ম্যানেজার কোন রোলটা প্লে করে তার কাজটা কি ডিসিশনাল রোল যে বলা হলো তার মানে তারও তো একটা ডিসিশন নিতে হবে তাই না সো সে একটা প্ল্যান এক্সিকিউট করবে কিন্তু সেটার জন্য তো তার একটা প্ল্যানিং করতে হবে যে কিভাবে এক্সিকিউট করবে সো তারও তো একটা ডিসিশন নিতে হবে দ্যাট মিন্স টেকিং দ্য রাইট ডিসিশন অ্যাট দ্য রাইট টাইম রাইট ডিসিশন তো সবাই নেয় কিন্তু কোন মোমেন্টে রাইট টাইমে ডিসিশনটা নেওয়া হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থিং যে আপনি কি টাইমটা ঠিকভাবে নিয়েছেন কেন ডিসিশনটা ওই টাইমে আপনি আপনার এইচআর ম্যানেজারকে বললেন যে আমার পাঁচজন এমপ্লয়ি নেক্সট মান্থে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা রেজিগনেশন দিয়ে সো আমার নেক্সট মান্থে এই পাঁচটা ক্যাটাগরির এমপ্লয়ি দরকার আপনার এইচআর ম্যানেজার কথা ঠিকই শুনলো কিন্তু পাঁচ মাস পরে হায়ার করলো সো এই যে পাঁচ মাস ধরে যে আপনারা সাফার করলেন তার মানে কি দ্যাট ডিসিশন ওয়াজ নট রাইট ওয়াজ নট টেকেন অ্যাট দ্য রাইট মোমেন্ট এই জন্য এটাকে বলা হয় ডিসিশনাল রোল এর আন্ডারে আছে অন্টারপ্রনিয়র হু আর দ্য অন্টারপ্রনিয়র্স নো দ্যাট ইজ কল সোলো প্রপার্টিস অফ বিজনেস নট অন্টারপ্রনিয়রশিপ হোয়াট হু আর দ্য অন্টারপ্রনিয়র্স আমরা বলি না যে অন্টারপ্রনিয়র সাকসেস স্টোরি বলি দ্যাট মিন্স দ্য দ্য পার্সন হু অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্ট আ ইউনিক আইডিয়া অর আ কনসেপ্ট দ্যাট পার্সন ইজ অন্টারপ্রনিয়র 
আপনি সাকসেসফুল বিজনেসম্যান তখন বলবেন যখন এই অন্টারপ্রনিয়রশিপ আইডিয়াটা আপনি ফিজিবল করতে পারবেন আপনি এটা মার্কেট ওরিয়েন্টেড করতে পারবেন হ্যাঁ বাজারজাত করতে পারবেন তখন বাট অন্টারপ্রনিয়র তারা সবাই যার একটা নতুন আইডিয়া বা কনসেপ্ট হচ্ছে ইনভেন্ট করে সো দো দে আর দ্য অন্টারপ্রনিয়র এখন ম্যানেজার কি তার অর্গানাইজেশনে বিভিন্ন নতুন নতুন প্ল্যানিং করে না নতুন নতুন প্ল্যানিং ইনভেন্ট করে না আইডিয়া ইনভেন্ট করে না যেগুলো সে টিমের উপর অ্যাপ্লাই করে সাকসেসফুল রেজাল্টটা পাওয়ার জন্য সো সে কি অন্টারপ্রনিয়র হিসেবে কাজ করে এখানে এরপরে বলা হচ্ছে ডিস্টারবেন্স হ্যান্ডেলার বড় অর্গানাইজেশনে অনেক ধরনের এমপ্লয়ি অনেক কালচার থেকে আসে সো কনফ্লিক্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু কনফ্লিক্টটা কত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা যায় সেটাই হচ্ছে আপনার বেসিক রোল রিসোর্স অ্যালোকেটার আমরা যে চারটা রিসোর্সের কথা বলেছিলাম রিসোর্সগুলো কোন ডিপার্টমেন্টে কতটুকু দেওয়া হবে কিভাবে দেওয়া হবে সেই অ্যালোকেশন প্রসেসটা ম্যানেজার করে থাকে অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ নেগোসিয়েটার দ্যাট মিন্স ডিলিং দ্য ডুইং দ্য বিজনেস ডিলস র মেটেরিয়াল কততে আনলে ভালো হয় কোন কোয়ালিটিটা আনলে ভালো হয় তাদের সাথে একটা নেগোসিয়েশন করা প্রোডাক্ট যেখানে সাপ্লাই দিচ্ছি তাদের সাথে একটা বার্গেনিং করা সো এই নেগোসিয়েশনের বিষয়গুলো কিন্তু ম্যানেজারই করে থাকে মিডল ম্যানেজারই বেসিক্যালি করে নট ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার আছে তারাও কিছু করে বাট মিডল ম্যানেজারই বেশি করে থাকে সো দ্যাট ইজ আওয়ার বেসিক রোল এখন আসে আমাদের স্কিল রোলস আর স্কিল দে আর অ্যাকচুয়ালি ইন্টার রিলেটেড আপনার একটা রোল প্লে করতে হলে ওই রিলেটেড আপনার স্কিল লাগবে স্বাভাবিক সো আপনার যদি ইন্টারপার্সোনাল রোল প্লে করতে হয় তাহলে আপনার ইন্টারপার্সোনাল স্কিলও দরকার এটাই স্বাভাবিক সো এই যে দেখেন ইন্টারপার্সোনাল যে আমি বললাম দিজ আর দ্য স্কিলস দিজ আর দ্য কোয়ালিটিস দ্যাট দ্যাট মেক ইন্টারপার্সোনাল স্কিল দিজ আর দ্য কোয়ালিটিস ফার্স্টে দেখেন কি বলা হচ্ছে ইফেক্টিভলি কনভেইং ইনফরমেশন আপনি একটা কথা বললেন কিন্তু কথাটা কেউ বুঝলো না আপনি একটা ইনফরমেশন দিলেন কিন্তু সেটা কোনো কাজে লাগলো না তার মানে কি ওটা কি ইফেক্টিভলি কনভে করা হয়েছে মেসেজটা না তার মানে একটা ইনফরমেশন সেটা ইফেক্টিভলি কনভে করতে হবে আমার যে রিসিভার রিসিভার যেন সেটা আসলে বুঝতে পারে সেটা হচ্ছে আমার ইফেক্টিভ কমিউনি আমার কনভেইং ইনফরমেশন এরপরে বলা হচ্ছে অ্যাকুরেটলি ইন্টারপ্রেটিং পিপলস ইমোশন ইজ দ্যাট আ ভেরি ইজি জব টু ডু Human are the most complex creature in the world, right? Human being. So, human emotion is how you interpret it. It is a very difficult job. As a manager, you do this job. Even if you are in a leading position, you have to family maintain your family. You have to say, what is your mood? It depends on how you say it. You have to say it. You have to say it. So, you have to say it. You have to say it. You have to say it. অ্যাট লিস্ট আমরা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে অনেক কিছু বুঝি ফেসিয়াল আপনার এক্সপ্রেশন দেখেও অনেক কিছু বুঝা যায় সো এই ক্যাপাসিটিটা থাকতে হবে এরপরে বলা হচ্ছে যে আপনার যে আপনার কনফ্লিক্টগুলো সেগুলো কত কামলি রিজলভ করা যায় তার মানে কনফ্লিক্ট রিজলভের অনেক হয়ে আছে আপনি অনেক হইচই করে সবাইকে জানিয়ে একটা ম্যাচ ক্রিয়েট করতে পারেন আবার যাদের মধ্যে প্রবলেম তাদের একদম পার্সোনালি ডেকে নিয়ে প্রবলেমটা সলভ করতে পারেন সো দ্যাট দ্য আদার ডিপার্টমেন্টস ডাজেন্ট নো অ্যাবাউট ইট সো এটা নিয়ে একটা ম্যাচ ক্রিয়েট হবে না সো এটাও কিন্তু একটা এক ধরনের ইন্টারপার্সোনাল স্কিল যে কত ঝামেলা এরিয়ে কাজটা করা যায় তারপর বলা হচ্ছে অ্যাভয়েডিং গসিপ গসিপ বা অ্যাভয়েড করলে কিভাবে এটা ফ্রুটফুল রেজাল্ট আনে হাউ হাউ দিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ ইনক্লুডেড অর বিং আ পার্ট অফ ইন্টারপার্সোনাল স্কিল पत्ता মানে পাতা দিবে না হ্যাঁ আর এটা অ্যাকচুয়ালি হয় এটা আপনারাও জানেন যে হয়তো এরকম বসও পেয়েছেন যাদেরকে আপনারা কখনো পাত্তা দেন নাই কেন কারণ ওনার এরকম কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল তো এই এথিক্যাল গ্রাউন্ডের জন্য স্ট্রং হওয়া পরে বলা হচ্ছে বিং পোলাইট পোলাইট দ্যাট মিন্স মানে আপনার একটা কথা অনেকভাবেই বলা যায় কতটা সুন্দরভাবে কত কতটুকু সুন্দরভাবে বলা যায় হ্যাঁ বোঝানো যায় এটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আপনি আমাদের যে বিভিন্ন মুসলিম স্কলারের স্পিচগুলো শুনেন না সো আপনি যখন একটা বাহিরের কান্ট্রি স্কলারের স্পিচ শুনবেন আর আপনি ফার্স্টে বাংলাদেশের আমি কাউকে ডিসক্রিমিনেট করে কথা বলছি না বাট আপনারা কিন্তু একটা ডিফারেন্স বুঝতে পারবেন টোনে ডিফারেন্স দে আর সেইং দ্য সেম থিং 
and they are uh, actually saying the correct thing do you correct in the action at tone to hotchiku graph jita shuna apna mono habit in a action a tone to add soft apna mono habit in a actually the cost of all cheta hello when you go for the show notes it so tone a politeness it actually matters jody up at a leading position attack and how it actually important a part of all of a change up now manushi emotion is sensitive a sensitivity that come on এরকম আমি আমার পার্সোনাল লাইফে ফেস করেছি মানে দেখেছি হ্যাঁ ফর্সে আমার এক কলিগ সে এসে আর কি বলেছে যে তার সে খুবই খারাপ একটা মোমেন্টের মধ্যে দিয়ে গেছে তার একজন খুব ক্লোজ মানুষ মারা গেছে সো ওরকম একটা অবস্থায় একটা মানুষের আসলে মানে মেন্টালি ধরেন ফর্সে মা বাবার মতো পর্যায়ে ওরকম একজন মারা গেছে বসকে সে বলছে যে আমার এরকম অবস্থা ছিল আমি আসতে পারিনি বা কয়েকদিন খুব মেন্টালি ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম ফিজিক্যালও আমি ইল ছিলাম কিন্তু বলার পরে বস বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এরকম হয়েছে আচ্ছা আসলে ব্যাপার না লিভ ফর্ম দিয়ে দিও আচ্ছা এখন আমাকে বলতো যে ওই দিনে যে কাজের আপডেটটা ছিল এটা কি ছিল তো তুমি যে এই কয়দিন আসলে না এই এই জিনিসগুলো তো ছিল তো এটা করতে হবে না আই অ্যাকচুয়ালি স দ্যাট হ্যাপেন ওকে অ্যান্ড ইট ডাজ হ্যাপেন সো ওই রকম বসে তখন আপনার কি ফিল হবে যে আমার একজন ক্লোজ মানুষজন মারা গেছে বা আমি হয়তো ওরকম ট্রমাটাইজ বাট আপনি আসার পরে আমাকে কাজের হিসাব নিচ্ছেন যে কোনটা করতে হবে না করতে হবে একবারও জিজ্ঞেস করলেন না যে আমি কেমন আছি বা বাসায় কেমন আছে সো এই জিনিসটা একটা লিডারের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা যায় না ম্যানেজার পজিশন থেকে সো এইটাও কিন্তু একটা ইন্টারপার্সোনাল স্কিল যে আপনি কোন টাইমে কোন ইমোশনটা শো করবেন একজন অসুস্থ বা একজন খুব প্রবলেম পড়েছে আপনি ওটা দেখে হাসছেন তার মানে আপনার মধ্যে প্রবলেম আছে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলের সমস্যা আপনি ধরতে পারেন না যে কখন কোন ইমোশন শো করা উচিত ওকে এরপরে আমাদের আছে দেখেন কনসেপচুয়াল স্কিল আমরা তো কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন সবসময় শুনি তাই না যে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসে এখন কনসেপচুয়াল স্কিল বলতে কি বুঝায় তাহলে ওইটা হচ্ছে রোল ছিল ম্যানেজার রোল যে কোন কোন রোল প্লে করে আর ওই রোল প্লে গুলো করার জন্য তার কোন কোন স্কিল থাকা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের এখন ম্যানেজার স্কিলে এর মধ্যে একটা ছিল ইন্টারপার্সোনাল স্কিল আর সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে আমাদের কনসেপচুয়াল স্কিল কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন যখন দেই তার মানে একটা টিচার কি এক্সপেক্ট করে আপনাদের কোন এবিলিটিটা বুঝার জন্য কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন দেয় তার মানে দ্যাট মিন্স হচ্ছে থিঙ্কিং পাওয়ারটা রাইট থিঙ্কিং পাওয়ার সো কনসেপচুয়াল স্কিল কিন্তু এটাই যে আপনি কত সুন্দর করে চিন্তা করতে পারেন চিন্তা করে একটা আইডিয়া জেনারেট করতে পারেন রাইট সো দ্যাট ইজ কনসেপচুয়াল স্কিল যে ক্যান ইউ অ্যাকচুয়ালি থিঙ্ক ইন অ্যাবস্ট্রাক্ট আপনি একটা বিগ পিকচার দেখতে পারেন কিনা সেখান থেকে কেস সলভিং দেওয়া হয় না কনসেপচুয়াল স্কিল বের করার জন্য তার মানে একটা কেস ওই প্রবলেমটা এক একজন এক একভাবে সলভ করবে এক একজনের মাথায় এক এক ধরনের আইডিয়া আসবে সো দ্যাট ইজ কনসেপচুয়াল স্কিল সো একজন ম্যানেজারের তো এই এবিলিটিটা থাকতে হবে নিজে থেকে কিছু ডিসিশন নেওয়ার আপনি একটা ডিপার্টমেন্ট হেড আপনার ডিপার্টমেন্টের ডিসিশন তো আপনিই নেবেন ওটা তো টপ ম্যানেজমেন্ট আপনাকে বলে দিবে না সে ওভারঅল স্ট্র্যাটেজি বলবে সো এই জিনিসটা কনসেপচুয়াল স্কিল যদি না থাকে তখন কিন্তু আপনি একটা টিম ম্যানেজ করতে পারবেন না সো দ্যাট ইজ কনসেপচুয়াল স্কিল এরপরে বলা হচ্ছে ডায়াগনস্টিক স্কিল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নাম শুনেছি ডায়াগনস্টিক স্কিল কি তাহলে সো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কি হয় আমরা বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করি রাইট ব্লাড টেস্ট ইউনিট টেস্ট করি প্রবলেম আইডেন্টিফাই করার জন্য হোয়াটস রং উইথ আস সো এই ডায়াগনস্টিক স্কিলটা সেমই অর্গানাইজেশনে কি কি প্রবলেম আছে সেই জিনিসটা ফাইন্ড আউট করাও কিন্তু ম্যানেজারের কাজ কারণ অনেক কিছু থাকে যেগুলো ভিজিবল না বা কেউ এসে বলে যাবে না যে স্যার এটা প্রবলেম হচ্ছে এটা প্রবলেম হচ্ছে বাট দ্য প্রবলেম ইজ দেয়ার সো ওই প্রবলেমগুলো ওই ইনভিজিবল প্রবলেমগুলো সলভ করা ফাইন্ড আউট করা সেটা সলভ করা দ্যাট ইজ কল ডায়াগনস্টিক স্কিল যেটা অন্য হয়তো নর্মাল এমপ্লয়ি হিসেবে আমি দেখতে পাচ্ছি না বাট ম্যানেজার হিসেবে ওই প্রবলেমটা সে আইডেন্টিফাই করতে পারে কারণ তার ওই পাওয়ারটা আছে তারপর বলা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল একদম দিস ইজ আ মাস্ট হ্যাভ ফর টু ডেজ ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেশন আপনার রেজাল্ট অনেক ভালো সিজবি অনেক ভালো আপনি সবসময় ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন আপনি একটা পড়া পড়লে কখনো ভুলেন না বাট ইউ ক্যানট কমিউনিকেট উইথ আদার্স দ্যাট মিন্স আপনি কিন্তু কখনো লিডিং পজিশনে যেতে পারবেন না আপনি ব্যাক আপনি সবসময় দেখা যাবে যে ডেস্ক জব করেছেন ব্যাক এন্ডে কাজ করেছেন কিন্তু ফ্রন্টে কখনো আসতে পারবেন না যদি কমিউনিকেশন পাওয়ারটা না থাকে এখন আমাকে বলেন তো কমিউনিকেশন মানে কি শুধুমাত্র কথা বলা কথা বুঝানো তাহলে কমিউনিকেশন স্কিল আর কি কি জিনিস থাকে দ্যাট মিন্স রাইটিং কমিউনিকেশন বায়ার রাইটিং সো আপনার রাইটিংয়ের পাওয়ারটাও থাকতে হবে আপনি একটা ফর্মাল মেল করছেন ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইস দ্য স্ট্রাকচার অফ আ ফর্মাল মেল ফর্মাল এস রাইট আর কিভাবে হতে পার
Usually, um, communication is way quite the basic ways of communication. One is verbal. So, verbal means you clearly speech the person, you can hear the receiver, right? Tarpor jeta bolam written. Written a communication kora. Ar? Digital jeta bolachin eta eta shundan naam achhe. Sheta verbal er modho poya na kind of written er bhitor ho poya na. So, apni jeta bolen je digital, that means hoche eta আপনি আমি যেমন পিপিটি শো করছি পিকচার হতে পারে ইমেজ শো করা কোন একটা ভিডিও শো করা সো আমাদের যে হ্যাঁ এটাও হচ্ছে আমাদের ওয়ান কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন ওয়ে হতে পারে রাইট ভায়া ডিজিটাল মিডিয়া আর কি হতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন তো মানে খুব আমরা জিনিসটা খুব একটা এমফেসাইজ করি না কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট कथा बोला लिखार बाहरे लिसनी इज अ भेरि इम्पर्टेंट कम्युनिकेशन टुल बट इट इनक्लूड इन वार्वल कम्युनिकेशन कारण अपना जो कथा बोलते हैं तो कथा सुनते हो सो ये वार्वल अंडार ही पड़े जाए कथा बोला कथा शुना व्हाट अबाउट बडी लैंगुएज नन वार्वल कम्युनिकेशन राइट अनेक समय अपनी मुखे बोलना ना बट अपना बडी लैंगुएजे अनेक कि शो करना सो नन वार्वल कम्युनिकेशन होते फेसियल एक्सप्रेशन आई कन्टैक्ट रईट वस टोन रेकगनीशन आपनर वस टोन कैमन स्मेल टेस्ट सब ही तो ये एक पार्टे पड़े अपनी खूब सुंदर एकदम टीपटप हो इंटरभ्यूते खूब भलो कथा वार्वल कम्युनिकेशन खूब भलो अपनी रिटर्न परीक्षा भलो दिए आसान आपनी बार बार नो स्पोक कर इंटरव्यूते तक इमप्रेशन टाइमार इमप्रेशन ही अपना सामने जो बार बार क्यों एक जो नो स्पीक कर तक तर मैं कि नन वार्वल कम्युनिकेशन प्रब्लेम आज हि डजेंट नो व्हाट इज फर्माल एंड इनफर्माल ह्वाट हि शुड डू एंड शुडेंट डू सो य जिस खूब इम्पर्टेंट प्लस आई कन्टैक्ट अपनर सा इंटरव्यू हमनी जिज्ञेस कर ऊपर ही भावे तक कथा बोलते तो अपनी खूब बदार फिल करबें ना जो आईदार हि इज नट लिसनींग और हि डजेंट नो हाउ टू कम्युनिकेट उथ अदार पार्सन मानुष जन तो कन्सटैंट आई कन्टैक्ट करें क्योंकि आई कन्टैक्ट तो करें क्योंकि एकदम जो आकाशे बतास दिखे तक थे तक तरह मैं कि इंटरेस्ट शो करना तईना सो यही जिसगला स्पेशलि आनी जी एम एन सी ते थे तक क्योंकि ये जिसगला खूब मैटर कर नन वार्वल कम्युनिकेशन कलचारे बारियर कारण ये बोली थम्स आप यार मानी कि मानी ये की रिप्रेजेंट कर कलचारे मैं इंगलिस कलचार धन अमेरिका कि रिप्रेजेंट कर थम्स आप दी मन होल देस्ट बोलना बेस्ट उसेस दी थम्स आप ओके जपने जो अपनी चान बीजनेस डील करार्जन जदि को अपना अपोनेंट पार्टीजे डील कर थम्स आप देखा दैट मीस येस मानी हि इज गिविंग कन्सेंट टू दिजनेस प्रोपोजल ठीक है सो ओट बोलते येस बुझाई क्योंकि आप क्योंकि येस बुझाई ना हाँ बुझाई ना हमें अल दा बेस्ट बुझाई ओके गुड लाख बुझाई क्योंकि वाला क्योंकि बुझाई येस नट अल दा बेस्ट गुड गुड लाख सो ये क्योंकि नन वार्वल कम्युनिकेशन क्योंकि कलचार वाइज व्यारि कर इम्पर्टेंट जिस थे ना हैंडशेक नन वार्वल कम्युनिकेशन खूब इम्पर्टेंट एखकर पार्सपेक्टिव जो चिंता करें हैंडशेक आपनी फरें कलचारे हैंडशेक करबें ता यार खूब पजिटिव भाव नीबे मेल फिमेल बोध आपनी मिडल लिस्टे जो एक फिमेल हैंडशेक करें अपना के डेक्टलि जेले जाए बिकज दैट प्रोहेबिटेबल रईट आपनी एक जो अपोजिट जेंडार के टाच करते पर ना तर कन्सेंट छाड़ा विजनेस डिलिंगे ना सो यही जिनिस क्योंकि कलचारे व्यारायटी आता बुझते हैं आर मिडल लिस्टर दिखे जख को मेल मेल हमारे हैंडशेक कर ता हैंडशेक करार पर एक हाक दे मैं आंतरिकता बुझाए क्योंकि आपनी जी आर हम यूरोपियन कलचारे जान ता हम एक लंग हैंडशेक पचंद करें कि टाइट कर धरे रखे क्योंकि को हाक पचंद करें वो खूब बेसि पार्सनलि चले जाए हागे तर मैं यहाँ एक समस्या आ सो ये नन वार्वल ये जिसटा क्योंकि कलचार वाइज व्यारि कर देखे ही खूब बेसि इम्पर्टेंट जाना जो कलचारे अपनी कौन जिस करते पर करते पर सो ये क्योंकि सब ही कम्युनिकेशन स्किलर अंडारे ही पड़े सो कम्युनिकेशन वार्ड छोटो बाट विस्तार क्यों अनेक अच्छा एरपर हमारे दुटा स्किल आ डिसन मेकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट डिसिशन मेकिंग दैट मीस टेकिंग द रट डिसन एट द रट टाइम टाइम मैनेजमेंट तरह कि रईट टाइम मीटिंग जावाटाई 
डिस वीडियो टाइप टू मस्कोई दिन है